Mwaka baada ya mwaka kuna dansi mashuhuri ambayo humalizika na kifo. Hii ni dansi ambayo kwa binadamu humsaidia kupata asali. Japo hupita bila wengi kuijua. Dansi hii ni mchakato wa kujamiana kwa nyuki wa asali, yani honey bees. Leo nataka nikusogeze kwenye ulimwengu huu wa nyuki wenye maajabu yake. Hakika utastaajabu. Si kila aina ya nyuki hupitia aina hii ya kujamiana, yani mating kama wafanyavyo nyuki wa asali lakini namna nyuki hawa wa asali wanavyoshiriki kwenye mchakato huu inavutia sana lakini mwisho wake ukiwa na kifo kuna njia mbili ambazo mzinga wa nyuki hupata malikia wake njia ya asili ni kwamba nyuki wafanyakazi ambao ni majike humtengeneza malikia mpya kwa kuzalisha kitoto cha nyuki kilichopo kwenye hatua ya lavi chakula maususi kiitwacho royal jelly Royal jelly ni chakula chenye nguvu na virutubisho zaidi ya kile wanachopewa lavi wa nyuki wafanyakazi na muhimu kwa lavi kukua na kuja kuwa malkia wa nyuki atakayekuwa na uwezo wa kuzaa. Lavi hiyo ipo kwenye kitundu ndani ya mzinga wa nyuki ambapo hubadilika na kuwa pupe na kisha kuwa malkia. Na hii ndio hutokea pale malkia anapokufa na mzinga unabaki bila malkia. Nyuki wafanyakazi pia hutengeneza malkia mpya kama wanaamini kuwa aliyopo wamezeeka na hana uwezo wa kutaga mayai ya kutosha. Njia nyingine ya mzinga kupata malkia wake ni kwa wafugaji wa nyuki kununua malkia na kumweka wenyewe kwenye mzinga. Wafugaji wengi wa nyuki hufanya hivi kila mwaka ili kuimarisha uzalishaji kwenye mzinga. Zoezi hili ni la kawaida kwenye ufugaji mkubwa wa nyuki. Na ni vipi nyuki hujamiana? Pindi malkia Bikra anapotoka kwenye tundu au cell huchukua siku kadhaa ili kupevuka. Inabidi ayaache kwanza mabawa yake yapanuke na yakauke na pia tezi zake ziweze kukauka. Anapokuwa tayari huruka kwa mara ya kwanza kwa ajili ya zoezi la kujamiana yani mating flight. Na hapo ndipo nyuki madume waitwao drones kazi yao huanza. Kujamiana ndio kazi pekee ya drones. Wakati mwingine malkia mpya hujua wapi pa kuwapata drones kwa hiyo huenda moja kwa moja huko kuwafuata. Anapofika huko, hujamiana hufanyika angani kukiwa na drones kibao kwa ajili ya kufanikisha mchakato huo. Malkia anahitaji mbegu za kiume za kutosha katika maisha yake yote ambazo zinaweza kudumu hata kwa miaka mitano. Drone huruka juu ya malkia kwa lengo la kujipachika ili kidari chake kiwe juu ya tumbo lake. Drone huchomeka kitu kiitwacho endophallus ambayo ni sehemu ya ndani ya ume wake kwenye tumbo la malkia na kumwaga mbegu zake za uzazi. Zoezi hili huchukua chini ya sekunde tano. Drone anapotoa mbegu zake na kuingia kwa malkia, endophallus yake hupasuka pale pale na drone hufa. Mpasuko wa mbegu za uzazi za drones ni wa nguvu kiasi kwamba unaweza kusikika kwa sikio la binadamu. Ndio maana drones hawezi kupona baada ya zoezi hili. Malkia ataendelea kupaa kwa zoezi hili kwa siku zingine kadhaa na kukatisha uhai wa drones wengine katika mchakato huu. Kufanya hivi kuchanganya vina saba vya mzinga na kupunguza uzaliaji wa nyuki wa asili moja. Na malkia huweza kujamiana na drones kati ya 20 hadi 50 pindi anapopaa kwa ajili hiyo lakini hii huifanya wiki za kwanza tu za maisha yake. Pindi anapoona kuwa amejamiana na drones wa kutosha basi hapo ndio mwisho wake. Yaani hatofanya tena katika maisha yake yote hata kama akiishi miaka mitano. Hata hivyo pindi malkia anapolazimishwa kujamiana katika kipindi kibaya cha mwaka ambapo kuna drones wachache au hali ya hewa ikiwa ni mbovu huweza kujamiana na drones wa tano hadi kumi tu. Kwa hiyo baada ya kumalizia mating flights zake, malikia hataondoka kwenye mzinga wake tena. Sasa baada ya hapo malikia huzitunza mbegu hizo kwenye oviducts zake. Oviducts ni mirija ambayo mayai hupita toka kwenye ovary ili kuitumia muda huo huo. Mbegu zilizobakia huzitunza kwenye sehemu iitwayo spermathica. Hii ni sehemu ambayo wadudu majike hutunzia mbegu za uzazi kwa ajili ya kuzirutubisha. Malkia anapoanza kutaga mayai, 
basi hicho ndio kitu pekee ambacho ukifanya katika maisha yake yote. Nyuki wafanyakazi hutengeneza vyumba vidogo yani cells kwa ajili ya malkia kutaga mayai yake ambapo vyumba vya mlalo yani horizontal cells ni kwa ajili ya malkia na vya wima yani vertical cells ni kwa ajili ya nyuki wafanyakazi na drones. Hata hivyo vyumba vya mlalo hutengenezwa pindi tu nyuki wafanyakazi wakiona kuwa malkia aliyopo anatakiwa kubadilishwa. Cha kushangaza sasa, nyuki hawa hutengeneza vyumba hivi kwa siri kubwa bali na kule malkia anapotagia mayai yake. Pia vyumba vya drones ni vikubwa kuliko vile vya nyuki wafanyakazi, yani nyuki majike. Malkia anapotaga yai huamua kama linahitajika kurutubishwa kulingana na hitaji la koloni lake. Anapokuwa anajaza vyumba vya nyuki wafanyakazi, yai hurutubishwa. Na anapokuwa anajaza vyumba vya drones, yai huwa halirutubishwi. Hii na maana kuwa nyuki wafanyakazi ambao ni majike hubeba vinasaba vya wote mama na baba. Lakini drones hubeba vinasaba vya mama pekee. Nyuki wafanyakazi wao pia wanaweza kutaga mayai. Lakini kwa kuwa huwa hawaendi kwenye mating flight, mayai yao hayarutubishwi. Kwa hiyo huzalisha drones tu. Ni malkia pekee ndio mwenye uwezo wa kuzalisha nyuki jike na nyuki dume. Malkia huendelea kutaga mayai hadi pale hifadhi yake ya mbegu inapoisha. Katika wakati wake wa ujana, Malkia hutaga mayai takriban elfu mbili kwa siku. Idadi hii ni zaidi hata ya uzito wa mwili wake mwenyewe. Mayai yenyewe yana ukubwa wa nusu ya punje ya mchele na inamchukua sekunde chache tu kutaga. Anapoanza kupunguza uzalishaji wa mayai, mzinga hutengeneza Malkia mwingine kwa mchakato ule ule. Japo hutengeneza vyumba kadhaa vya kuwazalisha. Cha kushangaza tena Malkia wa kwanza anayejitokeza utafuta malkia wengine na kuwaangamiza. Baada ya malkia mpya kurudi toka kwenye mating flight zake, atakuwa malkia wa mzinga huo. Malkia wa zamani anaweza kuondoka na genge lake dogo au malkia mpya akishirikiana na nyuki wafanyakazi anaweza kuamua kumuua malkia wa zamani. Na kwa nadra sana, malkia mpya anaweza karuhusu malkia wa zamani abaki na wote wakawa wanataga mayai hadi pale malkia wa zamani atakapokufa kifo cha kawaida au kuuliwa inategemea tu ni kipi bora kwa ajili ya mzinga kila nyuki kwenye mzinga ana kazi ya kufanya kazi ya drones ni kujamiana na malkia tu na kusambaza vinasaba vya mzinga wao kwenda kwa mizinga mingine hana kazi nyingine maisha yake yote ya drone ni kwa ajili ya kazi hii peke yake hata hivyo drones huwa na maisha mafupi sana. Hufa mapema sababu mchakato wa kujamiana huwaua. Na kama wakiwa hai na miezi ya baridi ikikaribia, hufukuzwa kwenye mzinga na kisha kufa. Na pia drones wana nafasi ndogo sana za kujamiana na malkia. Kwa hiyo wengi huambulia patupu na hufa katika zoezi hilo. Baadhi ya drones hunusurika kwenye zoezi hili. Inakuwaje kwa drones wanaoshindwa kusambaza vinasaba vyao. Hawa hubakia kwenye mzinga wakati wa joto. Baridi linapokaribia basi huwa lazimu kupambana wao wenyewe kwa kila walichokitunza na maisha yao huwa magumu sana. Katika hatua hii nyuki wafanyakazi wazunguka na kuwafukuza kwenye mzinga. Kumbuka drones hawana viumio, yani stingers, kwa hiyo hawana namna ya kujilinda na pia hawana uwezo wa kukusanya chakula wao wenyewe. Hii na maana kuwa drones hufa kwa baridi au kwa njaa. Kwa upande wa nyuki wafanyakazi, urefu wa maisha yao unatofautiana. Kama wakizaliwa na kufanya kazi wakati wa msimu wenye pilika pilika nyingi, wanaweza kuishi kwa wiki sita au chini ya hapo. Kama wakizaliwa katika kipindi chepesi, wanaweza kuishi hadi wiki saba. Hata hivyo nyuki wa kwenye baridi wako tofauti. Wana protini nyingi ya damu na mwili wenye mafuta ambayo ni kwa ajili ya kutengeneza joto kwa ajili ya malikia wao. Nyuki hawa wanaweza kuishi kuanzia miezi minne hadi sita. Nyuki mfanyakazi hukusanya asali kutoka kwa nyuki watafutao chakula na pia hufanya kazi kama nyuki nesi kuangalia lavi. Anapokuwa mkubwa zaidi hupandishwe cheo kuwa nyuki mtafutaji chakula. Hii humchosha sana kwa kuwa ni kazi ngumu mno. Na kwa upande wa malkia baada ya mating flights zake 
maisha yake yote huwa ni ndani ya mzinga akitaga mayai. Hatari yake kubwa ni wakati wa mating flights na uwezekano wa kupata ugonjwa. Kama kivikwepa vitisho hivi, basi Malkia anaweza kuishi miaka minne au zaidi. 